দেখো দুটো টাইপের ট্যাবলেট হয় জানো একটা দেখবে ওষুধটাই থাকে ওপর থেকে সাদা টাইপের দেখতে হয় ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে ধরো প্যারাসিটামল টাইপের যে ওষুধগুলো হয় আর একটা দেখবে ক্যাপসুল টাইপের হয় যেগুলো হচ্ছে ধরো উমিস ঠিক আছে যেগুলো ভিতরে ভিতরে ছোট ছোট ওষুধ সেটাকে কি করা থাকে বলতো একটা কভার দেওয়া থাকে ঠিক আছে সেই কভারটার মধ্যে কি হয় ওই ওষুধগুলো থাকে তো সেটাকে বলা হয় এন ক্যাপসুলেশন হ্যালো স্টুডেন্ট আমি আমি তোমাদের সামনে আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি যারা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ক্লাস ইলেভেনে পড়ছো তাদের ফিফথ চ্যাপ্টার অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় হলো প্রোগ্রামিং এর প্রাথমিক ধারণা অর্থাৎ কনসেপ্ট অফ প্রোগ্রামিং আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করতে চলেছি এবং এই চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট চ্যাপ্টার একটা ভিডিওর মধ্যে এই পুরো চ্যাপ্টারটাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব আর তোমরা যদি এর আগে চ্যাপ্টারগুলোর ভিডিও যদি না দেখে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা কিন্তু সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো সেখানে কিন্তু আমি ওয়ান টু ফোর সব কটা চ্যাপ্টার কিন্তু আমি আপলোড করে দিয়েছি তো চলো দেরি না করে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক দেখো আমাদের কনসেপ্ট অফ প্রোগ্রামিং এই চ্যাপ্টারটা পড়তে গেলে আমাদেরকে যেটা সবার আগে জানতে হবে প্রোগ্রামিং কাকে বলে তো দেখো আমি এখানটা দেখো আন্ডারলাইন করে দিয়েছি তোমাদেরকে বা দেখো আমি এখানে রেড কালার দিয়ে ব্যাকেটও করে দিলাম প্রোগ্রামিং হলো কোনো নির্দিষ্ট ভাষা বা কোড অনুসরণ করে নির্দেশাবলী অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট কাজ সহজে সম্পন্ন করার একটি পদ্ধতি তুমি বলে স্যার কিচ্ছু কথা আমার মাথায় ঢুকলো না ঠিক দেখো আজকে আমরা কি ভাষায় কথা বলি বাংলা তুমিও আমি দেখো বাংলা ভাষায় কথা বলছি আর তুমি আমার বাংলা ভাষাটা বুঝতে পারছো কিন্তু আজকে যদি আমি কেরালা চলে যাই গিয়ে আমি যদি কেরালার লোকেদের সাথে বাংলায় যদি কথা বলি তারা কি আমার ভাষা বুঝতে পারবে বা আমি যদি কান্নাটাকে চলে যাই বা আমি অন্ধ্রপ্রদেশে চলে যাই সেখানে গিয়ে আমি যদি বাংলা ভাষায় কথা বলি তারা কিন্তু আমার ভাষা তারা বুঝতে পারবে না সেম তাহলে আজকে তুমি যেরকম আমার কথা বুঝতে পারছো বা আজকে ধরো তুমি আমাকে কোনো একটা কথা বললে তুমি কোনো আমাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিলে সেই অনুযায়ী আমি কোনো একটা কাজ করলাম তাই না তো দেখো তোমার ভাষাটা আমি বুঝতে পারলাম তবেই না আমি কাজটা করতে পারলাম ঠিক সেরকমই কম্পিউটারের সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি আমাদের কথাগুলো কম্পিউটার কিন্তু বুঝতে পারে না কারণ আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি সেটা হলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো কম্পিউটারের সঙ্গে আমাদেরকে কম্পিউটারকে দিয়ে যদি কোনো কাজ করাতে হয় তাহলে কম্পিউটারকে আমাকে কিছু নির্দেশ দিতে হবে সেই নির্দেশ বা কোনো একটা ভাষা বা কোনো একটা কোড আমাকে অনুসরণ করতে হবে যেটা দিয়ে কম্পিউটারকে আমি নির্দেশ দিতে পারবো এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটার কি করবে কাজগুলো করতে পারবে তাকেই বলা হয় প্রোগ্রামিং বলতে পারলাম তাহলে প্রোগ্রামিং হলো কি একটা ভাষা প্রোগ্রামিং হলো কি একটা কোড যেটা কি করব আমরা দেব কাকে দেব কম্পিউটারকে কি দেব নির্দেশ দেব সেই কোড আর সেই ভাষা দিয়ে সেই অনুযায়ী কম্পিউটার কি করবে কাজগুলোকে সম্পন্ন করবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো প্রোগ্রামিং কাকে বলে তো চলো এবার প্রোগ্রাম কাকে বলে আমরা দেখে নিই দেখো প্রোগ্রাম হলো কোনো কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য পর পর নির্দেশের সমষ্টি আর এই প্রোগ্রাম যে ভাষায় লেখা হয় সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারলাম দেখো কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সি সি প্লাস প্লাস জাওয়া পাইথান এগুলো হয়ে গেল কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো দেখো এখানে আমি যেটা পড়েছিলাম সেটাও দেখো এখানে লেখা রয়েছে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমরা যেমন বাংলা ইংরাজি হিন্দি ইত্যাদি ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি ঠিক একই রকম ভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে প্রোগ্রাম সম্পাদন করা হয় বলতে পারলাম ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরে গেছো তো দেখো এটাকে না আরো শর্টে যদি এমসিকি মতন যদি রেডি করতে চাও তাহলে দেখো আমি সেখানে দেখো আর একটা নোটস তোমাদের সামনে তুলে ধরছি বলছি কি কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারকে দেওয়া একগুচ্ছ নির্দেশের নাম হয়ে গেল প্রোগ্রাম কিন্তু দেখো এখানে প্রোগ্রামিং কথাটা লেখা নেই তাহলে প্রোগ্রামিংটা কি আগে ভালো করে বোঝো প্রোগ্রামিংটা হলো কি আমরা যখন কম্পিউটারকে যখন কোনো একটা নির্দেশ দেবো তাহলে সেই নির্দেশটা তো কম্পিউটারকে বুঝতে হবে আমরা তো কথা বলি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পিউটার তো আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে না তাহলে কম্পিউটারকে যে ভাষায় কম্পিউটারকে আমরা নির্দেশটা দেবো বা যে কোডে আমরা নির্দেশটা দেবো যার ফলে কম্পিউটার সেই নির্দেশটা পাওয়ার সে তার কাজগুলো যাতে করতে পারে তা আমাদেরকে রেজাল্ট যাতে দিতে পারে সেই কোড বা সেই ভাষাকে আমরা কি বলবো প্রোগ্রামিং আর এই প্রোগ্রামিং গুলোকে একগুচ্ছকে বা সমষ্টিকে কি বলা হয় প্রোগ্রাম বলতে পারলাম আর প্রোগ্রামগুলি যে ভাষা ব্যবহার করে লেখা হয় তাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ উদাহরণ কি লোগো বেসিক কোবল ভেজুয়াল বেসিক সি সি প্লাস প্লাস জাবা এস টি এম এল এস কুয়েল পাইথন ঠিক আছে বলতে পারলাম এগুলো হয়ে গেল দিস আর দা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবার দেখো ভাষা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা বুঝে গেছো যে ভাষায় প্রোগ্রামিং লেখা হয় এবার দেখো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে দুটো ভাবে ভাগ করা হয় একটা হলো সিস্টেম প্রোগ্
প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে বললাম এমসিকিউ এর জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ কি সি সি প্লাস প্লাস আবার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ তোমার ফোনে যে অ্যাপস গুলো রয়েছে অ্যাপস এর ফুল ফর্ম কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তাই তো তো তোমার ফোনে যে ধরো যে বিভিন্ন অ্যাপস রয়েছে সেই অ্যাপস গুলো তো বানাতে হয় সেই অ্যাপস গুলো বানানোর জন্য আমাদের কি করতে হয় প্রোগ্রাম লিখতে হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ওই অ্যাপস গুলো বানানো হয় বা যে প্রোগ্রামটা লেখা হয় তাকে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় যেমন বেসিক কোভল জাভা ভিজুয়াল বেসিক এসটিএমএল এগুলো দিয়ে অ্যাপস বানানো হয় আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো এবার দেখো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কে আবার দুটো লেভেলে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হলো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ইজি আমরা যে ইংলিশে কথা বলি ঠিক আছে আমরা যে ইংলিশে কাউকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি বা আমরা ইংলিশে কমিউনিকেশন করছি এটাই হয়ে গেল হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু কম্পিউটার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে না কম্পিউটার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে তো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটার খুব ভালো বোঝে যেরকম আমরা বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আমরা যেরকম বাংলাটা খুব ভালো বুঝি সেম কম্পিউটারের মাতৃভাষা হয়ে গেল কিন্তু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু খুব দারুণভাবে বোঝে কিন্তু সেখানে একটা সমস্যা সেখানে কিন্তু আমরা আবার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালোভাবে বুঝি না বুঝি কিন্তু খুব টাফ ডিফিকাল্ট আমাদের ক্ষেত্রে তার জন্য আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা ট্রান্সলেটারের দরকার হয় সেই ট্রান্সলেটার কি করে ট্রান্সলেট করে দেয় তোমরা কিন্তু সেকেন্ড চ্যাপ্টারতে পড়ে এসছিলে ট্রান্সলেটারকে আমরা কি বলেছিলাম দুটো ভাগে ভাগ করা হয় মনে পড়ছে একটা হলো কম্পাইলার আর একটা হলো ইন্টারপ্রিটার তাই না আর একটা ছিল অ্যাসেম্বলার ট্রান্সলেটার মানে কি করে ট্রান্সলেট করে কি ট্রান্সলেট করে আমরা কোন ভাষায় ইনস্ট্রাকশন দিই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পিউটার কোনটা বোঝে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট কে করে ইন্টারপ্রিটার এবং হচ্ছে কম্পাইলার কম্পাইলার কি করে একের সাথে পুরোটাকে কনভার্ট করে দেয় কম্পাইলার কমপ্লিট ভাবে পুরোটাকে কনভার্ট করে দেয় কিন্তু ইন্টারপ্রিটার কি করে লাইন বাই লাইন সেটাকে কনভার্ট করে বলতে পারলাম এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝে গেছো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটাও বুঝে গেছো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ও মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ঠিক মাছ বাড়াবা অর্থাৎ কম্পিউটার আধা আধা বোঝে আমরাও আধা আধা বুঝি ঠিক আছে এটা একটু আমাদের পক্ষ ডিফিকাল্ট আবার একটু ইজি কম্পিউটারের পক্ষ একটু ডিফিকাল্ট একটু ইজি তো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে আবার কনভার্ট কিভাবে করতে হয় অ্যাসেম্বলার দিয়ে বলতে পারলাম অ্যাসেম্বলারও ট্রান্সলেটারে কিন্তু ওয়ান অফ দা পার্ট তার মানে ট্রান্সলেটারকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি বলতে পারলাম যদি আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো যদি এখনো দেখে না থাকো তাহলে অতি অবশ্যই গিয়ে দেখে নাও ঠিক আছে খুব ভালোভাবে তাহলে বুঝতে পেরে যাবে তো চলো আমরা তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো বুঝে গেলাম যে কম্পিউটার কি বোঝে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে ঠিক আছে আর আমরা কোনটা বুঝি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো দেখো এটা সম্বন্ধে ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কি যে ভাষায় বাইনারি সংখ্যা জিরো এবং ওয়ান আমরা প্রত্যেকেই জানি জিরো আর ওয়ান কম্পিউটার এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে এই জিরো আর ওয়ানটাকে আমরা কি বলছি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারলাম এই জিরো ওয়ান লিক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয় সেটাকে কি বলা হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক ক্লিয়ার কিন্তু দেখো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কি বলছে দেখো এটি কম্পিউটার বোধগম্য ভাষা মানে কম্পিউটার এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ভালো করে বোঝে এতে প্রোগ্রামগুলি তৈরি হয় বাইনারি সংখ্যা জিরো আর ওয়ান দিয়ে সুবিধা কি এই ভাষাটি কম্পিউটারে সরাসরি বুঝতে পারে তার ফলে প্রোগ্রামগুলি দ্রুত সম্পাদিত হয়ে যায় ব্যাপারটা বলতে পারলাম কেন তুমি যদি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পিউটারের সাথে কথা বলো কম্পিউটার কি করবে খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে তাড়াতাড়ি কাজ করে দেবে বলতে পারলাম অসুবিধা কি এটি মেশিন নির্ভরশীল মেশিন ডিপেন্ডেন্ট ভাষা অর্থাৎ এক মেশিনের জন্য লেখা প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে আবার চলে না তার মানে মেশিন টু মেশিন ভ্যারি করে যাবে এছাড়াও প্রোগ্রাম লেখা ত্রুটি সংশোধনের কাজগুলো খুব কষ্টসাধ্য কারণ আমরা তো আবার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটাতে খুব বেশি সরো গরম নই বলতে পারলাম তো প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং গুলো লিখতে যেমন বেশি সময় লাগে তেমনি বোঝাও কষ্টকর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের একটি নির্দেশ হলো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এইগুলো হলো কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারো এরপর কি রয়েছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি তোমাকে এক্ষুনি বলেছি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা হলো কি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ঠিক মাঝামাঝি বলতে পারলাম যে ভাষা ইংরেজি শব্দে সংক্ষিপ্ত রূপ বলতে পারলাম ব্যবহার করে
খুব ডিফিকাল্ট এবং এখানে আরো একটা সমস্যা হলো এখানে কিন্তু অ্যাসেম্বলারের দরকার লাগে এবং অ্যাসেম্বলার কি করে ট্রান্সলেট করে তার ফলে এখানে কিন্তু সময়টা বেশি লেগে যায় বলতে পারলাম হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সোজা সরল ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয় তাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে বলতে পারলাম যেমন লোগো বেসিক সি প্লাস প্লাস এইচ টি এম এল জাভা তোমরা তাদের সিলেবাসেই রয়েছে এরপরে পড়বে সেটা হলো পাইথন এগুলো হয়ে গেল কি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে প্রোগ্রামগুলো লেখা হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কি হচ্ছে এখানে দেখো লেখা রেকটিফাই করা খুব ইজি আমাদের পক্ষে কিন্তু মাথায় রাখবে এবং এগুলো হচ্ছে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট নয় বলতে পারে না মেশিনের উপর ডিপেন্ড করে না কিন্তু প্রবলেম কি প্রবলেম হচ্ছে কম্পিউটার বলে এটা বুঝতে পারে না তার জন্য কম্পিউটারের আবার কি দরকার কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রিটার দরকার যে কি করবে ট্রান্সলেটারের কাজ করবে যে কি করবে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন কোডে পরিণত করে দেবে বলতে পারে না এবং তার ফলে কি হচ্ছে কাজ সম্পাদন মানে এক্সিকিউশন করতে গেলে সময়টা বেশি লাগবে আশা করি তোমরা প্রত্যেকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এই তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে তোমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ ভালোভাবে ধারণা চলে এসছে তো দেখো তোমরা যদি এই বইটা ফলো করো তাহলে সেখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের সুবিধা দেখো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের সুবিধা কি বলছে বলছে অনেক সহজ সরল ভাষা ঠিক আছে প্রোগ্রাম লিখতে কম সময় লাগে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং এই ভাষায় প্রোগ্রাম কে যখন আমরা ট্রান্সফার করি সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পাইলার এর দরকার লাগে বলতে পারলাম নাহলে তো কম্পিউটার বুঝতে পারবে না কম্পাইলার অথবা ইন্টারপিটার কেন কম্পাইলার কি করছে একেবারে কনভার্ট করে দিচ্ছে ইন্টারপিটার লাইন বাই লাইন কনভার্ট করছে এটা হলো সুবিধা অসুবিধা কি এই ভাষা সরাসরি কম্পিউটার বুঝতে পারে না কম্পাইলার দ্বারা মেশিন কোডে বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তন করতে হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ নেয় প্রোগ্রাম অত দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে না যেহেতু কনভার্ট করে তারপরে কাজ করতে হয় তার জন্য দ্রুত সম্পন্ন করা যায় না আচ্ছা এরপর কি ছিল লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা করে নিয়েছি লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কম্পিউটার সরাসরি পড়তে পারে বুঝতে পারে ঠিক আছে কিন্তু কম্পিউটার যেহেতু তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে তার জন্য কি হচ্ছে এর কোনো অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না তার জন্য কি হয় সময়টাও কম লাগে আর অসুবিধা কি এই ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু মেশিন করে লেখা হয় তার জন্য আমাদের পক্ষে মেশিন মানে বিভিন্ন মেশিনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন কোড হয় এটা একটা প্রবলেম এবং হচ্ছে খুব জটিল হয় এবং প্রোগ্রাম লেখাটা হচ্ছে খুব ডিফিকাল্ট এবং প্রোগ্রাম এক্ষেত্রে অনেক মেশিন কোডও মনে রাখা দরকার লাগে আর অ্যাসেম্বলি কি হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বর্তী ভাষা বলতে পারলাম দুটো ভাষার মাঝখানে এবং এই সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে কি বলা হয় নিমোনিক্স আমরা এটা একটু একটু মনে রাখতে আমাদের ইজি হয় কিন্তু হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় কম্পিউটার অনেক সহজে এই ভাষা বুঝতে পারে তার ফলে ভাষা প্রোগ্রাম লেখার কম্পিউটার দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করে অর্থাৎ কম্পিউটারও হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে একটু বেশি তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে পারে এবং এই মেশিন উপর নির্ভরশীল এবং এই মেশিনের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয় অসুবিধা এটা এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় এই ভাষা অনেক বড় নির্দেশ ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে এবং এটাকে কনভার্ট করতে গেলে আমাদের কিন্তু অ্যাসেম্বলারের দরকার লাগে বলতে পারলাম তবে কিন্তু কি হয় অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা যায় বলতে পারলাম এরপর যেটা আমরা দেখবো সেটা হলো প্রসিডিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসিডিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ আগে বলছে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কতগুলি ইনস্ট্রাকশন পর পর বলতে পারলাম পর পর মানে সিকুয়েন্স অনুযায়ী পালিত হয় হয়ে কাজটাকে সম্পন্ন করে তাকে কি বলা হয় প্রসিডিউলার দেখো প্রসিডিউলার এই কথাটার মধ্যে কি রয়েছে বলতো প্রসেস মেনে কাজটা হয় বলতে পারলাম তার মানে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা দিই সেটা পর পর প্রসেস মেনে ইনস্ট্রাকশনটা কাজটাকে সম্পাদন করতে সাহায্য করে দ্যাটস ওয়াই এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে বলা হয় প্রসিডিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ উদাহরণ কি সি বেসি কোবল বলতে পারলাম এগুলো হচ্ছে প্রসিডিউলার ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ আবার বলছি এই উদাহরণগুলো কিন্তু এমসিকিউর জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ নন প্রসিডিউলার যেগুলো প্রসেস মেনে কাজ করা হয় না বা ফাংশনগুলো সাজানো থাকে না দেখো যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য যে আমরা নির্দেশগুলো দিই বা যে আমরা কমেন্টগুলো দিই বা যে ফাংশনগুলো থাকে আকারে সেগুলো সাজানো থাকে না বলতে পারলাম মানে স্টেপ বাই স্টেপ কোনো সিকুয়েন্স অনুযায়ী লেখা হয় না তাকে বলা হয় নন প্রসিডিউলার ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারলাম যেমন হলো প্রলগ স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে নন প্রসিডিউ এরপর আমরা যেটা দেখবো প্রোগ্রামিং মডেল দেখো প্রোগ্রামিং মডেলকে আমরা দুটো মেনলি দুটো ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হলো স্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার কি বলছে বলছে সুচারুভাবে মানে একদম পারফেক্টলি ভাবে প্রোগ্রাম লেখা এবং সহজ প্রোগ্রাম বোঝানোর জন্য কয়েকটি মডেল ব্যবহার করা হয় বলতে পারলাম মানে স্ট্রাকচার বেড়েতে লেখা হয় ঠিক আছে এবং সেই মডেলগুলো আগে থেকে বানানো আছে সেই মডেল অনুযায়ী সেই স্
না না একদম না অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম মানে হলো উপ বলতে পারলা এটা কিন্তু এই এমসিকিউ তে তোমাদের আসতে পারে যে উপের ফুল ফর্ম কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওকে মনে থাকবে সবার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মধ্যে অবজেক্ট বলতে তুমি কি বলছো একদম ইজি অবজেক্ট মানে কি আমরা বুঝি কি যে প্রোগ্রাম গুলো ছবি থাকে মেনু থাকে আইকন থাকে বলতে পারলা মানে আজকে আমরা যেটা হচ্ছে কি ডেটা কোড সমন্বয় কি হচ্ছে কিবোর্ড মাউসের মাধ্যমে আমরা কাজগুলো সম্পাদন করতে পারছি তার মানে একদম খুব ইজি ওয়েতে আমরা এই কাজগুলো করি এবং এই কাজগুলো কোথায় করি আমরা বলতো কম অফিসের পেরোলের কাজে লাগে রেলের টিকিট কাটতে গেলে আমাদের এই উপের কাজ আছে বলতে পারলাম তো রেলের টিকিট কাটা বিমানবন্দরের টিকিট কাটা ঠিক আছে মানে বিমানের টিকিট কাটা রিজার্ভেশন করতে গেলে এই উপে ব্যবহার হয় বলতে পারলাম তাহলে উপ মানে কি হয়ে গেল অবজেক্ট অবজেক্ট মানে কি হয়ে গেল ছবি মেনু আইকন কিবোর্ড এবং মাউস এই সব কটাকে মিলিয়ে এই কাজটাকে করে বলতে পারলাম এবার দেখো এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম মানে উপ যেটা রয়েছে তারও আবার কিছু ফিচার্স আছে এই ফিচার্স গুলো কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সেটা হলো নাম্বার ওয়ান সেটা হলো ক্লাস ঠিক আছে যখন তোমরা প্রোগ্রামিং করবে তখন এগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনগুলো সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন ঠিক আছে পিএইচপি क्लसा कि मोबाइल फोन मोबाइल फोन मोबाइल फोन नाम की কি রঙের মোবাইল ফোন তার ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট কি আছে এইগুলো হয়ে গেল কিন্তু কি ক্লাস বলতে পারলাম তার মানে অবজেক্ট কি আচ্ছা ক্লাস কি নিয়ে তৈরি হচ্ছে গ্রুপ অফ অবজেক্ট ঠিক আছে মানে অনেক অবজেক্ট নিয়ে কি তৈরি হচ্ছে ক্লাস তৈরি হচ্ছে ক্লাস এমনি কিছু নেই নাথিং নাথিং ক্লাস কিন্তু কোনো জায়গা নেয় না বলতে পারলাম অবজেক্ট মিলে মানে সমস্ত অবজেক্ট মিলে কিন্তু ক্লাস তৈরি হয় আর ক্লাস কি হয়ে গেল দেখো গাড়ির নাম্বার ঠিক আছে গাড়ির মডেল নাম্বার গাড়ির রং উৎপাদনের তারিখ সেটা তোমার মোবাইল ফোনও হতে পারে ঠিক আছে তোমার টিভি হতে পারে ঠিক আছে এভরিথিং দ্যাট ইজ দ্য ক্লাস আর অবজেক্ট কোন অবজেক্ট হয়ে গেল কিন্তু তুমি চোখের সামনে যেগুলোকে দেখতে পাচ্ছ যেমন হচ্ছে দেখো কলম পেন মাউস টেবিল ব্যক্তি বিড়াল গাড়ি চেয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এগুলো সব হয়ে গেল কিন্তু অবজেক্ট বলতে পারলাম আর এই ধারণা উপর ভিত্তি করে অবজেক্ট গুলি একটি নির্দিষ্ট ক্লাস দ্বারা ডিফাইন করা হয় বলতে পারলাম এক একটা ক্লাসের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এই অবজেক্ট গুলোকে তার নাম্বার মডেল নাম্বার রং অনুযায়ী এরপর রয়েছে দেখো এন ক্যাপসুলেশন এটা মনে রাখা খুব ইজি দেখো ক্যাপসুলেশন ক্যাপসুল তোমরা দেখেছো দেখো দুটো টাইপের ট্যাবলেট হয় জানো একটা দেখবে ওষুধটাই থাকে ওপর থেকে সাদা টাইপের দেখতে হয় ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে ধরো প্যারাসিটামল টাইপের যে ওষুধগুলো হয় আর একটা দেখবে ক্যাপসুল টাইপের হয় যেগুলো হচ্ছে ধরো উমেশ ঠিক আছে দেখবে ভেতরে ভেতরে ছোট ছোট ওষুধ সেটাকে কি করা থাকে বলতো একটা কভার দেওয়া থাকে ঠিক আছে সেই কভারটার মধ্যে কি হয় ওই ওষুধগুলো থাকে তো সেটাকে বলা হয় এন ক্যাপসুলেশন তো যখন কোনো অবজেক্টের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে গোপন করা হয় অর্থাৎ কোনো একটা অবজেক্ট বা কোনো একটা ফাংশনগুলোকে কি করছে যখন লুকিয়ে রাখা হয় বলতে পারলাম গোপন করে রাখা হয় তখন সেটাকে কি বলা হয় ইন ক্যাপসুলেশন ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরে গেছো তার মানে কোন একটা অবজেক্টের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা ফাংশন ঠিক আছে এগুলোকে যখন লুকিয়ে রাখা হচ্ছে তখন সেটাকে কি বলা হচ্ছে ইন ক্যাপসুলেশন আচ্ছা ইনহেরিটেন্স কাকে বলছে ইনহেরিটেন্স মানে তোমরা জানো ইনহেরিটেন্স এর বাংলা হলো উত্তরাধিকার উত্তরাধিকার মানে কি হলো ধরো তোমার বাবার বাবা মানে তোমার ঠাকুরদা তোমাকে কিছু একটা জিনিস দিয়ে গেছে বলতে পারলাম দ্যাট ইজ কল ইনহেরিটেন্স সেম যখন কোনো একটা ক্লাস দিয়ে আর একটা ক্লাস বানানো হয় বলতে পারলাম একটা ক্লাস থেকে আর একটা ক্লাস বানানো হচ্ছে তখন তাকে কি বলা হয় ইনহেরিটেন্স তাহলে যে ক্লাসটা থেকে বানানো হচ্ছে যে ক্লাসের ডেটা ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে আমরা কি বলবো পেরেন ক্লাস আর যে ক্লাসের ডেটা ব্যবহার করে আর একটা ক্লাস তৈরি করা হলো সেটাকে আমরা কি বলবো চাইল্ড ক্লাস ওকে বলতে পারলাম ক্লিয়ার সবাই মাথায় ঢুকে গেছে ইনহেরিটেন্স মানে ইনহেরিটেন্স মানে হলো একটা ক্লাস থেকে আর একটা ক্লাস বানানো এটা কি বলা হয় ইনহেরিটেন্স এরপর হলো পলিমরফিজম পলিমরফিজমের উদাহরণ হলো সব থেকে ভালো উদাহরণ হলো তুমি তুমি বলে স্যার আমি পলিমরফিজম কি করে দেখো একটা প্রোগ্রামকে যখন তার ইন্টারফেসটাকে আমরা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারছি তুমি বলবো স্যার বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারছি স্যার আমি আমার ক্ষেত্রে কি দেখো তুমি কোন একটা জায়গায় যখন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি তখন তুমি স্টুডেন্ট আবার তুমি হয়তো কোন ছোট ক্লাসের স্টুডেন্টকে তুমি পড়াও তখন তার কাছে তুমি কিন্তু টিচার আবার দেখো তুমি কিন্তু কারোর সন্তান বলতে পারলাম তুমি কারোর সন্তান তুমি আবার কারোর ফ্রেন্ড 
তুমি আবার দোকানে যখন যাচ্ছ তুমি আবার কাস্টমার তার মানে দেখো তোমার এক তুমি একজন কিন্তু তোমার বিভিন্ন রূপ আছে বলতে পারলাম একাধিক রূপ রয়েছে তো সেটাকে কি বলা হয় পলিমার্ফিজম পলিমার্ফিজম হলো একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং রূপ যা পরিবর্তনশীল ফাংশন বা বস্তুর একাধিক রূপ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে বলতে পারলাম মানে নিজের রূপটাকে চেঞ্জ করতে পারে একাধিক রূপ ধারণ করতে পারে ঠিক আছে যেমন হলো জাবা সি সি প্লাস প্লাস পাইথান এগুলো পলিমার্ফিজমকে সমর্থন করে বলতে পারলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো এই চ্যাপ্টারটা যদি আমার চ্যাপ্টারটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা প্লিজ লাইক দাও আর কমেন্ট করে জানিও কেমন হলো আর আমার চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে বলো না আশা করি তোমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যে যে এমসিকিউগুলো আসবে তোমরা খুব ইজিভাবে করতে পারবে থ্যাংক ইউ সো মাছ